দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদেরকে একটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব আর সেটা হচ্ছে যে আপনার আরসিসি বাড়ি আর ইটের বাড়ি খরচের পার্থক্য এটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা দেখছেন যে ইটের বাড়ির আমি ইটের ফাউন্ডেশনগুলো আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমে ইটের গাছগুলো কীভাবে হয় আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কলামে ফাউন্ডেশন করতে পারব আর কোন কোন ক্ষেত্রে কলামে ফাউন্ডেশন করা ঠিক হবে না সেগুলো আমি আপনাকে জানানোর চেষ্টা করব এবং দুটা খরচের পার্থক্য কেমন এটা হচ্ছে ইটের ফাউন্ডেশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং দুটা ক্ষেত্রে খরচের পার্থক্য কত সেগুলো আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব এগুলো হচ্ছে ইটের ফাউন্ডেশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ইটের ফাউন্ডেশন ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য হয় এগুলো অনেক সময় ইটের ফাউন্ডেশন অনেক সমস্যা হয় এগুলো ক্র্যাক হইতে পারে এগুলো যদি হালকা ভূমিকম্প হয় সেক্ষেত্রে ইটটা বন্ধনটা ছেড়ে দেয় কারণ এগুলো শুধু সিমেন্ট আর বালির উপরে বন্ধনটা থাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধনটা ছেড়ে দেয় সে তখন বাড়ি ধসে পড়া সম্পন্ন থাকে এই জন্য আমরা সাধারণত বড় বাড়ির ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি এরকম ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে ইটের ইটের গাঁথনি হইতে পারে এক দুই তালার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন তালার ক্ষেত্রে করা যেতে পারে কিন্তু তার উপরে গেলে আমার মনে হয় ইটের গাঁথনি সিদ্ধান্ত না নেওয়াই উচিত হবে এটা এটা একটা গাঁথনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু বেশি বন্ডিং থাকে না যার ফলে যদি ছোটোখাটো ভূমিকম্প হয় সেক্ষেত্রেও এটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আমরা সাধারণত ইটের গাঁথনিটাকে বড় বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব সেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো হবে আমাদের জন্য আর আর সি সি যেটা ফাউন্ডেশন সেটা আপনারা তো দেখছেন আপনার এগুলো সম্পর্কে ধারণা আছে যে এগুলো অনেকটা এরকম হয়ে থাকে এটা বড় ধরনের ফাউন্ডেশন এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে কলম দেওয়া হয় এবং হয় আপনার দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ফাউন্ডেশন এবং মাটি অনেক তলে যা হয় সেখানে মাটি ভালো আছে সেই জায়গায় সিলেকশন করে সেই জায়গাতে বেসটা বসানো হয় আর এখানে এটা এটা আপনার বেসটা দেখছেন যে বেজে অনেকগুলো রড দিয়ে আছে তারপর কলাম মাটাম করে দেওয়া আছে অনেক কলামে অনেকগুলো রড দেওয়া আছে যার পরে যদি ভূমিকম্প হয় তখন এটা এটাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করে এদের মধ্যে একটা বন্ডিং থাকে এই 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 তো কলাম আছে এখানে এটা বেসের উপর বসছে এরপরে এটা আবার গ্রেড বিম হবে বিম হবে প্রতিটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বন্ধন থাকে যেটা একটা 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 আরেকটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে তো সেরকম জিনিসগুলো এই আপনি দেখছেন এখানে অনেকগুলো কলাম বসানো আছে তবে এক্ষেত্রে একটু খরচের তাত্ত্ব হইতে পারে খরচ কম বেশি হইতে পারে সেটা কি কত কম বেশি হয় আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করব আর এটা সাধারণত আমরা যখন বড় বাড়ি যখন কোনো বড় বাড়ি করব তখন আমরা এই ধরনের ফাউন্ডেশন দেওয়া কলম ফাউন্ডেশন দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আপনি মনে করেন যে আপনার বাড়িটা হচ্ছে এরকম একটা বহুতল বাড়ি আপনি করতে চাচ্ছেন আপনি ছয় তলা বাড়ি করছেন কিংবা তিন চার তলার উপরে যখন বাড়ি করতে যাবেন তখন আপনাদের সিদ্ধান্ত হবে তখন এটা কখনো ব্রিক ফাউন্ডেশনে যাওয়া ঠিক হবে না যত খরচে কিছু তারতম হয় কিন্তু এটা এটা লোড বহন করার ক্ষমতা থাকবে না যদি কোনো ভূমিকম্প হয় সেক্ষেত্রে এটা বসে যাওয়ার কিংবা ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো দর্শক মন্ডল এখন আমি চেষ্টা করব আপনাকে দেখানো যে দুটা খরচের পার্থক্য কেমন আছে এবং কোন কি কারণে আমরা একটা থেকে আরেকটা যাব না আর তার আগে আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানছি যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আমি প্রতি পর্বে যে ভিডিওগুলো দিই সেগুলো আপনারা দেখার সুযোগ পাবেন আসুন দর্শক মনে আমরা এখন ভিডিওটি দেখে আর সি সি বাড়ি ইটের বাড়ি খরচের পার্থক্য আর সি সি বাড়িতে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট খরচ বেশি আর সি সি বাড়ি বলতে আমরা যেটা কলামের বাড়ি বললাম কলাম বিম দিয়ে যে বাড়িটা রড দিয়ে ঢালাই দিয়ে যে বাড়িটা তাকে আর সি সি বাড়ি বলা হয় আমি আবার বলছি আর সি সি বাড়ি বলতে আমরা যেটাকে আমাদের রড দিয়ে ঢালাই বেস ফাউন্ডেশন ফোডিং করে বিম করে কলাম করে যেটা করা হয় সেটাকে বলে আর সি সি বাড়ি আর যেটা ব্রিক যেটা ব্রিক দিয়ে করা হয় ব্রিকের গাঁথনি নিচ থেকে উঠে আয় এসে যেখানে কোনো রড দেওয়া হয় না এর যেমন চল্লিশ ইঞ্চি তিরিশ ইঞ্চি ফাউন্ডেশন দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে দশ ইঞ্চি করা হয় এগুলোকে বলে কলম ফাউন্ডেশন এ বিম ফাউন্ডেশন তো বিম ফাউন্ডেশন আমরা তো একটু আগে আমরা দেখলাম যে বিম ফাউন্ডেশনটা কেমন হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে বিম ফাউন্ডেশন আমি আরেকবার দেখানোর চেষ্টা এগুলো হচ্ছে বিম ফাউন্ডেশন তো এই হচ্ছে যে ব্রিক ফাউন্ডেশন তো এইগুলো হচ্ছে যে ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে দুই তিন তালা বাড়ির ক্ষেত্রে সুবিধা হয় আর কলম ফাউন্ডেশন তো আমি একটু আগে কলম ফাউন্ডেশন দেখিয়েছি যে কলম ফাউন্ডেশন যখন বড় বাড়ি করবো সেক্ষেত্রে আমরা কলম ফাউন্ডেশনে যাব এটাই হচ্ছে নিয়ম এটা হচ্ছে যাক দশক মন্ডলে আমি এগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম আর আমি খরচের হিসাব দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আর সি বাড়ি যেটা রডের বাড়ি হবে সেটার জন্য পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট খরচ বেশি হয় তার মানে যদি আপনার দশ লক্ষ টাকার যদি আপনার কাজ হয় তাহলে দুই লক
আরো কিছু ভিডিও আছে এটা এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ফেটে যাচ্ছে এটা ভূমিকম্পের কারণে এগুলো হয় কিংবা দীর্ঘদিন বিল্ডিং এ থাকার কারণে এটা হতে পারে তো খরচের হিসাবটা এরকম যে আরসিসি বাইতে 15 থেকে 20 পার্সেন্ট খরচ বেশি হবে ইটের বাই থেকে ইটের বাইতে নির্মাণ সময় কম লাগে ইটের বাইটা কিন্তু আবার তাড়াতাড়ি কাজটা করা যায় কারণ এখানে সময় বেশি লাগে না শুধু গেথে গেলে হয় ইটের বাইতে 10 ইঞ্চি ওয়ালের জন্য গরমের একটা সুবিধা আছে আবার ইটের বাইতে ইটের বাড়ি যদি অনেক বাড়ি আগেকার যে পুরাতন বাড়িগুলো আমরা দেখছি সেখানে যে অনেকটা 20 ইঞ্চি গাঁথনি থাকে 15 ইঞ্চি গাঁথনি অনেক বাড়ি আছে একতলা বাড়ি করছে কিন্তু 25 ইঞ্চি গাঁথনি দিয়ে রাখছে যার ফলে এটা শীতকালে অনেক ঠান্ডা থাকে আর গরমকালে শীতকালে কালে বেশ গরম থাকে ভিতরেরটা আর গরম কালে ভিতরে অনেক ঠান্ডা থাকে অনেকটা এসি এসি মনে হয় যার ফলে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় কিন্তু এখন তো আমাদের সবার জায়গা পরিমাণ কম থাকে যার ফলে পঁচিশ ইঞ্চি কাতনি বাড়ি শহরে করা এটা একটা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে যায় কারণ পাঁচ ইঞ্চির জন্য একটা রুম ছোট হয়ে যায় আর যাই হোক এটা একটা সুবিধা আছে ইটের কাতনির বাড়িতে ইটের কাতনির বাড়িতে সুবিধাটা একটা সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে আপনার গরমের কালে ঠান্ডা থাকবে ঠান্ডার সময় শীত শীতল থাকবে ইটের বাড়িতে দশ ইঞ্চি ওয়াল ব্যবহার করা করে রুমের জায়গায় দশ ইঞ্চি কমে যাচ্ছে এটা তো আমি বললামে ইটের বাড়ি অপেক্ষা আছে বাড়ি মজবুত হয় অবশ্যই ইটের বাড়ি অপেক্ষা আর সিজি অনেক মজবুত হয় এবং বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে অবশ্যই আর সিজি বাড়ি করা করতে হবে পাঁচতল উপর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইটের বাড়ি করা ঝুঁকিপূর্ণ হয় এটা আমি আগেও বলছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হিসাব আমি আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আর বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল আমার মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমরা সারা বাংলাদেশে নামমাত্র মূল্যে বাড়ি ফ্লোর প্ল্যান করে দিয়ে থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন তো দশম মডেলে আজকে আমরা বেশ কিছু ভিডিও আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম আশা করি এটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আপনারা নিজেরও এগুলো অনেকে জানেন তারপর আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম এটা আর আগামী পর্বে আমি আরেকটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ততক্ষণ আমি আপনাদের সবার কাছে বিদায় চাচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Ben Allah Hafiz